வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி வழங்குவது நான் மோனிஷா சிவமுருகன் இன்றைய நாளில் அறிய வேண்டிய அத்தனை செய்திகளையும் அறுபது நிமிடங்களில் தரும் விறுவிறுப்பான செய்தி தொகுப்பது அந்த வகையில் முதலாவதாக சென்னையில் அதிகாலை முதல் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்று சேலம் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் அதிகாலை முதல் விட்டு விட்டு மழை பெய்வதால் சில இடங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது நுங்கம்பாக்கம் சூலைமேடு கோடம்பாக்கம் தியாகராய நகர் வடபழனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலையில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியது இதேபோன்று வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான தெருக்களில் தண்ணீர் சூழ்ந்தது வட சென்னையில் திருவொற்றியூர் காசிமேடு புதுவண்ணாரப்பேட்டை தந்தையாரப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது கிண்டி ஆலந்தூர் மீனவாக்கம் அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பதிவானது தியாகராய நகர் பேருந்து நிலையத்திலும் தண்ணீர் தேங்கியது சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று மாலை பரவலாக மழை பெய்தது பூந்தமல்லி நசரத்பேட்டை திருமழிசை செம்பரம்பாக்கம் மாங்காடு குன்றத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் பெய்த மழையால் முக்கிய சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது காஞ்சிபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான செபிலிமேடு ஓரிக்கை பேருந்து நிலையம் சுங்குவார்ச்சித்திரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் உறகடம் உத்தரமேரூர் பாலஜாபாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது சில இடங்களில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்தது ராணிப்பேட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடி மின்னலுடன் சூறை காற்றுடன் கனமழை வெளுத்து வாங்கிய குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி கல்வராயன் மலைப்பகுதிகளில் பெய்த மழையால் அங்குள்ள பெரியார் நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூரில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது பந்தலூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஐயங்கொல்லி தேவாலா உட்பட்டி போன்ற பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனால் கடும் குளிர் நிலவியதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது இதேபோன்று ராமநாதபுரத்தில் கேணிக்கரை பேராவூர் பட்டினம் காத்தான் அச்சந்தன் வயல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் விடிய விடிய கனமழை பெய்த நிலையில் மலைப்பாதையில் ஏற்பட்ட திடீர் அருவிகளை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் வத்தல்மலை மூக்கனூர் அரூர் பாப்பிரட்டிப்பட்டி பாலக்கோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் குளம் குட்டைகள் நிரம்பி வயல்களில் உள்ள நீர் புகுந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்தனர் கோவையில் பெய்த மழையால் சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறிய காட்சிகள் தான் இவை கோவையில் சிங்காநல்லூர் பீழமேடு உக்கடம் புளியகுளம் பாப்பநாயக்கன்பாளையம் உட்பட நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது தொடர் மழையால் ராமநாதபுரம் சிக்னல் பகுதியில் முழங்கால் அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கியது இதனால் மாலையில் பள்ளி கல்லூரி முடிந்து வீடு திரும்பிய மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிக்கு ஆளாகினர் தொண்டாமுத்தூர் பேரூர் மாதம்பட்டி ஆலந்துரை மண்டிக்காரன் புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்ததால் குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது இதேபோன்று ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் கனமழை பெய்தது இதனால் நம்பியூர் புளியம்பட்டி வடித்தடத்தில் கொட்டக்காட்டுப்பாளையம் என்னும் இடத்தில் தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டியது கொடியாஞ்சி அம்பலூர் பெரியப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் சாலையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர்
வேலூர் மாவட்டத்தில் பகலில் வான மேகமூட்டத்துடன் இருந்த நிலையில் இரவில் திடீரென இடி மின்னலுடன் கனமழை கொட்டியது காட்பாடி சத்துவாச்சாரி வள்ளிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் சாலையில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை பையூர் காஞ்சிரங்கால் முத்துப்பட்டி வாணியங்குடி பகுதிகளில் மழை வெளுத்து வாங்கியது கொடைக்கானல் மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் ஒரு மணி நேரம் மிதமான மழை பெய்தது இதனால் மலைப்பகுதி முழுவதும் குளுமையான சூழல் ஏற்பட்டது தருமபுரி சேலம் வேலூர் உட்பட ஆறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யலாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வடதமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யலாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தருமபுரி சேலம் கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு ஐம்பத்து ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதனிடையே வங்கக்கடலில் நாளை புதிதாக குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை உருவாகும் என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு நாள் முன்னதாகவே உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தீபாவளிக்கு தமிழகத்தில் நான்கு நாட்களும் புதுச்சேரியில் ஐந்து நாட்களும் விடுமுறை கிடைக்கும் என்பதால் ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியான வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை விடப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி திருநாள் வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது இதனை குடும்பத்துடன் கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் அரசு ஊழியர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்புவதில் சிரமம் ஏற்படும் என்பதால் வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை விடுமாறு தலைமைச் செயலக சங்கத்தினர் முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு மறுநாளான வெள்ளிக்கிழமையும் அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை விடப்படுவதாக அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பணி நாளாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டதால் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட வார விடுமுறையோடு சேர்த்து நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே புதுச்சேரியில் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் புத்தாடைகளை வாங்க சென்னை தியாகராய நகரில் மக்களின் கூட்டம் அலைமோதியது தீபாவளிக்கு இன்னும் பத்து நாட்களே இருக்கும் சூழலில் எந்நேரமும் பரபரப்பாக காணப்படும் தியாகராய நகரில் புத்தாடைகள் அணிகலன்கள் வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர் வார விடுமுறை என்பதால் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது குடும்பம் குடும்பமாக சென்ற மக்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான ஆடைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்களை வாங்கினர் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ஆங்காங்கே சிறப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் தியாகராய நகரில் மெட்ரோ பணிகள் நடைபெறுவதால் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க காவல்துறை சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல புரசைவாக்கம் குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் ஜவுளி கடைகளில் மக்களின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள் மற்றும் சைபர் குற்றங்களை தடுக்க அண்டை மாநில காவல்துறையின் ஒத்துழைப்பு தேவை என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தென்மாநில காவல்துறை இயக்குநர்கள் மற்றும் படைத்தலைவர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் போதைப் பொருட்கள் தமிழ்நாட்டிற்குள் வருவதை தடுக்க அண்டை மாநில காவல்துறை ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் போதைப் பொருள் குற்றவாளிகளின் தொடர்பு மற்றும் அவர்கள் சொத்துக்கள் பல மாநிலங்களில் பரவி கிடக்குது குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கும் விசாரணை மேற்கொள்ளவும் உங்கள் மாநிலத்துக்கு வருகை தரக்கூடிய தமிழ்நாடு காவல்துறையினருக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு 
மிகவும் தேவை அதை வழங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இணைய வழி குற்றங்களை தடுக்க இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் படித்து முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டில் வேலை தேடும் இளைஞர்கள் குறி வச்சு இளைஞர்களை குறி வச்சு அவங்க அடிமைகளாக கணிசார் குற்றங்களை ஈடுபடுத்தும் சைபர் ஸ்லேவரி பிரச்சனை தற்போது பெரிய அளவில் உருவெடுத்திருக்கு சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி நடந்து வரும் இணைய வழி குற்றங்களை இணைந்து தடுக்க வேண்டும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் மருத்துவ காப்பீட்டிற்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து வரி விலக்கு அளிக்க ஜிஎஸ்டி அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை மாற்றி அமைப்பது தொடர்பாக பீகார் மாநில துணை முதலமைச்சர் சாம்ராஜ் சௌத்ரி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் குழுவின் ஆலோசனை கூட்டம் டெல்லியில் நேற்று நடந்தது இதில் ஆயுள் காப்பீட்டிற்கு பதினெட்டு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும் நிலையில் அதனை ரத்து செய்ய ஜிஎஸ்டி அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரைத்தது இதே போன்று முதியோர்களுக்கு ஐந்து லட்சத்திற்கும் கீழ் உள்ள மருத்துவ காப்பீட்டிற்கு வசூலிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியை ரத்து செய்யலாம் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது மேலும் சுமார் நூறு பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியை மாற்றியமைக்க அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது அதன்படி இருபது லிட்டர் குடிநீர் கண்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை பதினெட்டில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாகவும் மிதிவண்டி நோட்டு புத்தகங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை பனிரெண்டில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது மேலும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் விலை கொண்ட ஷூ மற்றும் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலான கை கடிகாரங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை பதினெட்டில் இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக அதிகரிக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பரிந்துரைகள் குறித்து அடுத்த மாதம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் இறுதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோவை மாவட்டம் வால்பறை அருகே வீட்டின் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த நான்கு வயது சிறுமை சிறுத்தை தாக்கி உயிரிழந்தது அதிரவைத்துள்ளது வால்பாறை அருகே ஊசிமலை மட்டம் பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டத்தில் தமிழர்களோடு பிற மாநிலத்தவர்களும் தங்கி பணி செய்து வருகின்றனர் இவர்களில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அன்சாரி நசீரான் தம்பதியின் நான்கு வயது மகள் அப்சரா வீட்டின் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத வகையில் வனப்பகுதியில் இருந்து வந்த சிறுத்தை ஒன்று சிறுமியை பலமாக தாக்கி தேயிலை தோட்டத்திற்குள் இழுத்துச் சென்றுள்ளது இதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்த நிலையில் சிறுமியை காப்பாற்றவும் முயன்ற உடனர் ஆனால் சிறுத்தை முன்னூறு மீட்டர் தொலைவிற்கு சிறுமியை எடுத்துச் சென்றதால் உயிரிழந்துள்ளார் தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சிறுத்தை தாக்கி நான்கு வயது சிறுமி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியில் உரைய வைத்துள்ளது பிரசித்தி பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது ஐப்பசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை புதன்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு திறக்கப்பட்டது மறுநாள் முதல் ஐயப்ப பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை நடை திறக்கப்பட்டு நாள்தோறும் நெய்யபிஷேகம் உள்ளிட்ட வழக்கமான பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன இந்நிலையில் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிக்க நாளுக்கு நாள் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்த வண்ணம் உள்ளதால் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் மூலம் ஏராளமானவர்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளதால் வரும் நாட்களிலும் கூட்டம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்னடா புதுச்சேரியில் தீபாவளி வந்துடுச்சான்னு பாக்குறீங்களா ஆமா அதுக்கான ஆயத்தம் தான் இது புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் தீபாவளி சிறப்பு பட்டாசு விற்பனை அங்காடி தட்டாஞ்சாவடி ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் திறக்கப்படுகிறார் புதுச்சேரி அரசின் கூட்டுறவு நிறுவனமான கான்பேட் சார்பில் நடத்தப்படும் எந்த அங்காடியில் குறைந்த விலையில் பட்டாசு மற்றும் மளிகை பொருட்கள் கிடைக்கும் இவ்வாண்டிற்கான தீபாவளி சிறப்பு அங்காடியை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இரண்டு நாட்களுக்கு முன் திறந்து வைத்தார் இந்நிலையில் கான்பட் சார்பில் தலைமைச் செயலகம் எதிரே கடற்கரையில் சிறப்பான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இந்த வண்ணமயமான வான வேடிக்கையை ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனர் தாவைக்குடியில் உள்ள யானை சின்னத்தை ஐந்து நாட்களில் நீக்க வேண்டும் என விஜய்க்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி கெடு விதித்துள்ளது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொடியில் உள்ள யானை சின்னத்தை நீக்க கோரிய அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சின்னமான யானை படத்தை தாவேக்கா கொடியில் பயன்படுத்துவது தேர்தல் விதியின்படி தவறானது என்றும் உடனடியாக அதனை நீக்க வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு கட்சி கொடி விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தலையிடாது என பதிலளித்திருந்தது இந்த நிலையில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில துணைத் தலைவர் சந்தீப் தாவேக்கா தலைவர் விஜய்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் அதில் தமிழக 
தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சி கொடியில் உள்ள யானை சின்னத்தை அகற்ற வேண்டும் என்றும் ஐந்து நாட்களுக்குள் கொடியில் உள்ள யானை சின்னத்தை நீக்காவிட்டால் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியலில் குதித்துள்ள நடிகர் விஜய் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுரையில் போட்டியிடப் போவதாக அவரது ரசிகர்கள் சுவரொட்டிகளை ஒட்டியுள்ளனர் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய நடிகர் விஜய் கட்சிக்கொடி அறிமுகம் மாநாடு நிர்வாகிகள் நியமனம் என அடுத்தடுத்த பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார் இதனிடையே வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளது இதையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் அவரது கட்சியினர் சுவரொட்டிகளை ஒட்டி வரும் நிலையில் மதுரையில் ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டி பலரின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது அதில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுரை வடக்கு தொகுதியின் வெற்றி வேட்பாளர் விஜய் என்ற வாசகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன விஜய் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பிருந்தே விஜயை அரசியல் மையப்படுத்தி மதுரை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து சுவரொட்டிகளை ஒட்டி வந்தனர் தற்போது கட்சி தொடங்கிய பின்னர் விஜய் எங்கு போட்டியிடப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவும் நிலையில் மதுரை ரசிகர்கள் ஒட்டிய சுவரொட்டிகள் பேசுபொருளாகியுள்ளது ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான் நடிகர் விஜய் பற்றி அளித்த பேட்டி இது தமிழக பண்பாட்டு கண்காட்சியை பார்வையிட்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது திராவிடம் என்ற சொல்லை எடுத்ததற்கு குதிக்கும் சிலர் தமிழ் மொழியை உயிரற்ற நிலைக்கு தள்ளியதாக கூறினார் திராவிடம் என்றால் என்னவென்று சொல்ல முடியுமா என கேட்டார் திராவிடம் இவ்வளவு கொந்தளிக்கிறீர்கள் திராவிடம்னா என்ன ஒரு விளக்கத்தை யார் தருவா விளக்கத்தை யார் தருவா ஆந்திர காட்டு கிழங்களை சுட்டு போடும்போது வராத கோபம் அன்னை தமிழ் மொழி செத்து விழும்போது வராத கோபம் திடீர்னு உங்களுக்கு திராவிடம்னு வருது இந்த ரெண்டு வரியை தூக்குனதுக்கே இவ்வளவு கொந்தளிக்கிறீங்கள நான் அதிகாரத்துக்கு வந்தால் இந்த பாட்டையே தூக்கிடுவேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க தமிழ்நாட்டில் வட மாநிலத்தவர்கள் ஒன்றரை கோடி பேர் உள்ளார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் கோபி சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சீதாலட்சுமி என்பவர் போட்டியிடுவார் என்றும் சீமான் அறிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை பயணம் குறித்த தமிழிசையின் விமர்சனத்துக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பதிலளித்துள்ளார் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருவண்ணாமலைக்கு கிரிவலம் சென்றதாக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விமர்சித்த நிலையில் தான் சென்றது கிரிவலம் அல்ல சரிவலம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பவன் கல்யாண் சொன்னதைப் போல தான் செய்த தவறுகளில் இருந்து திருந்துவதற்காக உதயநிதி ஸ்டாலின் கிரிவலத்தை தொடங்கிவிட்டதாக விமர்சித்திருந்தார் கிரிவலம் எங்கெங்கெல்லாம் கிரிவலம் இருக்கிறதோ கிரிவலம் போயிருக்கிறார் பவன் கல்யாண் சொன்னது தம்பி உதயநிதியின் மனதில் தைத்து விட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழிசைக்கு தனது எக்ஸ்பக்கத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அதில் ஆரியனர் செய்யும் சூழ்ச்சிகளை சுட்டிக்காட்டினால் முன்னாள் ஆளுநருக்கு கோபம் வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலையில் பக்தர்களின் வசதிகள் தொடர்பான ஆய்வுக்காக தாம் வந்ததாகவும் இது கிரிவலம் அல்ல சரிவலம் எனவும் உதயநிதி கூறியுள்ளார் தங்களை போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளை பார்த்தால் மக்களால் பலமுறை நிராகரிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கோபம் வரத்தான் செய்யும் எனவும் உதயநிதி குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழிசை எவ்வளவு சத்தமிட்டாலும் அரசியலும் ஆன்மீகமும் தமிழ்நாட்டில் என்றைக்கும் கலக்காது எனவும் இந்திக்கு வக்காலத்து வாங்கும் தமிழிசையின் துரோகத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருப்பதாகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியே திராவிடர் தான் என்று பாஜக மாநில ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் ஹெச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திராவிட மாடல் குறித்து பேசுபவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்றும் விமர்சித்தார் நீங்கள் இந்த நாட்டின் சரித்திரம் அறியாதவர்கள் இது ஐம்பத்தாறு தேசங்களா இருந்தது இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகள் பஞ்ச திராவிடம் அதுல முதல் மாநிலம் என்ன சொல்லி இருக்கு தெரியுமா கூர்ஜரம் குஜராத் அதனால இந்த நாட்டின் பிரதமரே திராவிடர் தான் திராவிடம் என்பது நிலத்தை தான் குறிக்கும் இனத்தை அல்ல என்றும் ஹெச் ராஜா தெரிவித்தார் திராவிடம் என்பது இடத்தை குறிக்கும் இனத்தை அல்ல தமிழ் தாய் வாழ்த்து பிரச்சனையில் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் மலிவான விளம்பரத்திற்காக ஆளுநரை தரக்குறைவாக பேசுவதாகவும் இதில் எல்லை மீறினால் மாநில அரசு மீது மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரம் உள்ளதாக ஹெச் ராஜா எச்சரித்தார் இப்படி வெற்றிலைக்கு பாக்கு இடிக்கும் இந்த பாட்டு இறந்துவிட்டதாக எண்ணி இறுதிச் சடங்கிற்கு உறவினர்கள் ஏற்பாடு செய்த சுவாரஸ்ய நிகழ்வு தஞ்சாவூரில் நிகழ்ந்திருக்கிறது பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள பாத்திரங்கோட்டையைச் சேர்ந்த நூற்று வயது மூதாட்டி மாரியாயி தனது மூத்த மகள் சுப்பம்மாள் வீட்டில் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மாரியாயிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு 
அவர் எந்த உடல் அசைவும் இன்றி கிடந்துள்ளார் இதனை பார்த்த உறவினர்கள் அவர் இனி உயிரிழந்து விட்டார் என்று எண்ணிக்கொண்டு இறுதிச் சடங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்தனர் துக்கம் விசாரிக்க மாரியாயி வீட்டிற்கு உறவினர்கள் படையெடுக்க தொடங்கினர் அனைவருக்கும் வியப்பளிக்கும் வகையில் மூதாட்டி மாரியாயி திடீரென எடுந்து உட்கார்ந்தார் மேலும் இத்தனை நாட்கள் படுத்திருந்த அவர் சட்டண புத்துணர்ச்சி பெற்றது போல நடக்க தொடங்கிவிட்டார் இத்தோடு நிற்காமல் வெற்றிலைக்கு பாக்கு அடித்து போடும் அளவுக்கு அவரது உடல் நலமும் தேறியிருக்கிறது தனது தாயின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மாரியாயின் மகள் சுப்பம்மாள் தெரிவித்தார் மூதாட்டி மாரியாய்க்கு பதினான்கு கொள்ளு பேரன் பேத்திகள் உள்ளனர் சென்னை எழும்பூரில் தாறுமாறாக கார் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தி தப்பித்த தந்தை மகனை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்து காவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் சென்னை சேத்துப்பட்டில் இருந்து எழும்பூர் செல்லும் சாலையில் அதிவேகமாக வந்த சொகுசு கார் ஒன்று நிலை தடுமாறி முன்னால் சென்ற கார் ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதியது இதில் பலத்த காயமடைந்த ஐந்து பேர் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு நிற்காமல் சென்ற காரை ஒய்எம்சிஏ கல்லூரி அருகே சாலையிலேயே நிறுத்திவிட்டு காரை ஓட்டி வந்த தந்தையும் மகனும் தப்பிச் செல்ல முயன்றனர் இருவரையும் பின்னால் தொடர்ந்து வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் உதவியோடு இருவரையும் பிடித்து தர்மடி கொடுத்தனர் இதனையடுத்து அவர்களை மீட்ட வெப்பேரி காவல் நிலையத்தில் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விபத்து ஏற்படுத்திய காரில் உகாண்டா நாட்டின் தூதரகத்தின் அனுமதி பேப்பர்கள் இருந்ததால் அவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் வெப்பேரி காவல் நிலையத்தினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜார்க்கண்ட் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாஜக வெளியிட்டுள்ள நிலையில் ஆளும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீடு முடிந்துள்ளது ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாஜக வெளியிட்டுள்ளது எண்பத்தோரு உறுப்பினர்களை கொண்ட ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவைக்கு இரண்டு கட்டங்களாக அடுத்த மாதம் பதிமூன்று மற்றும் இருபதாம் தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதில் அனைத்து ஜார்க்கண்ட் மாணவர் ஒன்றியம் ஐக்கிய ஜனதாதளம் ஜனசக்தி ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து பாஜக போட்டியிடுகிறது அறுபத்தெட்டு தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடும் நிலையில் முதற்கட்டமாக அறுபத்தாறு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது இதன்படி ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் அண்மையில் இணைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் சம்பாய் சோரன் சரைகலா தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆண்டு முதல் சரைகலா தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்புள்ள நிலையில் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட பாஜக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா தலைவர் சிபு சோரனின் மருமகளான சீதா சோரன் ஜம்தாரா தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சரும் பாஜக தலைவருமான அர்ஜுன் முண்டாவின் மனைவி மீரா முண்டா போட்கா தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் எனினும் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரனை எதிர்த்து போட்டியிடும் வேட்பாளரை பாஜக தலைமை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை ஜார்க்கண்ட் சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடுகளை இறுதி செய்தன ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள எண்பத்தோரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் பதிமூன்று மற்றும் இருபதாம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது இந்த தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் இடதுசாரிகள் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுகின்றன இந்நிலையில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி காங்கிரஸ் முப்பத்தைந்து தொகுதிகளிலும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா முப்பத்தைந்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன மீதமுள்ள பதினோரு தொகுதிகளில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் இடதுசாரிகளும் போட்டியிடுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாஜக கூட்டணியை பொறுத்தவரை பாஜக அறுபத்தெட்டு இடங்களிலும் ஏஜேஎஸ்யூ பத்து தொகுதிகளிலும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் இரண்டிலும் எல்ஜேபி ஒரு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்படும் ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன வயநாடு தொகுதியில் பிரியங்காவை எதிர்த்து போட்டியிடும் இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை பாஜக அறிவித்துள்ளது வயநாடு மக்களவை தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரியங்கா காந்தியை எதிர்த்து குஷ்பு களமிறக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நவ்யா ஹரிதாஸ் போட்டியிடுவதாக பாஜக தலைமை அறிவித்துள்ளது வயநாடு மற்றும் அமைதி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ராகுல் காந்தி வயநாடு தொகுதி எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதைத் தொடர்ந்து இந்த தொகுதிக்கு அடுத்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது காங்கிரஸ் சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் ராகுல் காந்தியின் சகோதரியுமான பிரியங்கா காந்தி போட்டியிடுகிறார் இதனிடையே வயநாடு தொகுதியில் பிரியங்கா காந்தியை எதிர்த்து குஷ்புவை கடமிறக்க பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இந்த சூழலில் பாஜக சார்பில் நவ்யா ஹரிதாஸை வேட்பாளராக அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது 
பாஜக மகளிர் அணியின் கேரள மாநில பொதுச் செயலாளராக உள்ள நவ்யா ஹரிதாஸ் கோழிக்கோடு மாநகராட்சியில் கவுன்சிலராக உள்ளார் சிங்கப்பூரில் மென்பொறியாளராக பணியாற்றிய நவ்யா அப்பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தம்மையும் தனது மனைவியையும் ஈரான் கொள்ள முயன்றதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இஸ்ரேல் பிரதமர் தங்கியிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தின் அருகே ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்திய நிலையில் நல்வாய்ப்பாக அந்த நேரத்தில் இருபெறும் வீட்டில் இல்லாததால் உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது ட்ரோன் தாக்குதல் குறித்து பேட்டியளித்துள்ள பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இந்த தாக்குதலுக்கு ஈரான் பெரிய விலை தர வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் இஸ்ரேல் குடிமக்களை தாக்க முற்பட்டால் மிகப்பெரிய விலையை எதிரிகள் தர வேண்டியிருக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் இதனிடையே காசாவில் ஹமாஸ் பிரிவினர் பிணைய கைதிகளாக பிடித்துச் சென்ற தங்கள் உறவினர்களை மீட்டுக் கொண்டு வர கோரி பொதுமக்கள் டெல் அபீவ் நகரில் பிரம்மாண்ட பேரணி நடத்தினர் பெங்களூரு டெஸ்டில் பரபரப்பான இறுதி நாள் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து இந்தியாவுடன் மழையும் விளையாடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற நூற்றி ஏழு ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி நாற்பத்தாறு ரன்களில் சுருண்டது நியூசிலாந்து நானூற்று இரண்டு ரன்கள் சேர்த்தது முன்னூற்று ஐம்பத்தாறு ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இந்திய அணியில் ரோஹித் கோலி சர்பராஸ் கான் அரை சதம் அடித்தனர் எழுபது ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சர்பராஸ் கானுடன் இணைந்து ரிஷப் பந்த் நான்காவது நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார் இருவரும் அதிரடியாக ரன் மழை பொழிந்து இந்திய அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முதல் சதத்தை பதிவு செய்த சர்பராஸ் கான் நூற்று ஐம்பது ரன்களில் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார் ரிஷப் பந்த் தொன்னூற்று ஒன்பது ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார் ஒரு கட்டத்தில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நானூற்று எட்டு ரன்கள் எடுத்திருந்த இந்திய அணி அடுத்து ஐம்பத்து நான்கு ரன்கள் எடுப்பதற்குள் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்தது நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரன்களில் இந்திய அணி ஆட்டம் இழந்ததால் நியூசிலாந்து அணி நூற்று ஏழு ரன்கள் என்ற வெற்றி இழக்குடன் களமிறங்கியது நான்கு பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையில் போதிய வெளிச்சமின்மையால் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது ரோஹித் சர்மாவும் விராட் கோலியும் போட்டியை தொடரும்படி நடுவரிடம் முறையிட்டனர் எனினும் சிறிது நேரத்தில் மழை குறுக்கிட்டதால் நான்காவது நாள் ஆட்டம் முடித்துக் கொள்ளப்பட்டது கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் மழை குறுக்கிட வாய்ப்புள்ளதால் போட்டி டிராவில் முடியுமா அல்லது நியூசிலாந்து அணி இலக்கை எட்டி வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது வேட்டையின் திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்ததால் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மகிழ்ச்சியில் திடைத்திருப்பதாக படத்தின் இயக்குநர் ஞானவேல் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி ஆசிரியர் கார்த்திகை செல்வனுக்கு அளித்த பேட்டையில் அவர் இவ்வாறு கூறினார் திரைப்படம் வந்த பிறகு அவருடைய இது எப்படி இருக்கு சூப்பர் ஹாப்பி அவர் ஓகே அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரெகுலராக பேசுறோம் டெய்லி பேசுறோம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம நீங்க நம்ம என்ன பேசணுமோ அது வந்துருச்சு எதுக்கெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் ஆடியன்ஸ் புரியுது அது ஆடியன்ஸ் கைத்த நிறைய இடத்துல கைத்தர நிறைய ஸ்பெஷலி செகண்ட் பார்ட் ஆமா ஃபேன்ஸ் வந்து எல்லா பார்ட்டும் தான் ஓகே எண்ட் வரைக்கும் தான் கடைசி சீன் வரைக்கும் சொல்றேன் ஓகே தமிழ் சினிமா துறையில் தான் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் அதிக அளவில் உள்ளதாக இயக்குநர்கள் ஞானவேல் பிரேம்குமார் தமிழரசன் பச்சமுத்து ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர் எப்படி இருந்தது ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் வந்து உண்மை உண்மையாவே ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விமர்சனம் இருக்கும் ஒரு பத்து சதவிகிதம் தான் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது அது வேற மாதிரி ஒரு வன்மத்தோட இருக்கும் இப்ப இந்த சதவிகிதம் இப்படி மாறிடுச்சோ அப்படின்னு தோணுது அந்த ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தவங்க அப்படியேதான் இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த சதவிகிதம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு வன்மம் கலந்த விமர்சனங்கள் தற்பொழுது அதிகரித்திருப்பதாக இயக்குநர் பிரேம்குமார் தெரிவித்தார் ஆளுநரின் நிகழ்ச்சியில் பாடப்பட்ட தமிழ்தாய் வாழ்த்தில் திராவிட என்ற வார்த்தை இடம்பெறாதது தொடர்பான சர்ச்சை இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை ஆளுநர் பங்கேற்ற விழாவில் திராவிட நல் திருநாடும் என்ற வரியை விட்டுவிட்டு பாடியதை தான் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அவருடன் வம்புக்கு வருவதை விட்டுவிட்டு தவறாக பாடியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை வெள்ள பாதிப்புகளை திசை திருப்பவே தமிழ்தாய் வாழ்த்து பிரச்சனையை திமுக கையில் எடுத்திருப்பதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இன்றைக்கு மழை வெள்ளத்தில் திமுக அரசாங்கம் சரியாக கையாளவில்லை ஒரு நாள் மழைக்கே அவர்களுடைய திட்டமிடல்கள் இல்லை இதையெல்லாம் மக்களிடத்தில் திசை திருப்ப வேண்டும் ஒரு சின்ன தவறு அது வந்து தவறுக்கு இது அதுக்கு வந்து கவர்னர் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் அந்த நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சியில் தவறாக பாடியவர்களுக்காக ஆளுநர் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் என்றும் எல் முருகன் கேள்வி எழுப்பினார் தகுதி இல்லாதவர்களை அழைத்து பட்டாசு 
தன்னுடைய தற்பன்மைக்காக தன்னுடைய புகழுக்காக எதையாவது பெற்றுத் தருகிறது என்று தவறான பொய் பிரச்சாரம் செய்பவர்களை இந்த திரவத்தை நாங்கள் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசனின் பேச்சுக்கு பதிலடி தரும் வகையில் அமைச்சர் மூர்த்தி ஆவேசமாக பேசிய காட்சிகள் தான் இவை செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உதயநிதி ஸ்டாலின் மதுரையில் பொதுமக்களுக்கு பட்டா வழங்கிய பின்னர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவரும் மதுரை எம்பியுமான சு வெங்கடேசன் பட்டா கேட்டு பேரணி நடத்தினார் இந்நிலையில் மதுரை ஆலத்தூரில் நடந்த கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பேசிய பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி எம் பி சு வெங்கடேசனின் பெயரை குறிப்பிடாமல் தனது புகழுக்காக தவறாக பேச வேண்டாம் என கடுமையாக விமர்சித்தார் மதுரையில் திமுக மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இடையே விடுத்துள்ள வார்த்தை மோதல் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது தமிழ்தாய் வாழ்த்து சர்ச்சை தொடர்பாக தமிழ்நாடு ஆளுநரை கண்டித்து திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் சார்பில் ஆயிரம் அஞ்சல் அட்டை அனுப்பும் போராட்டம் நடைபெற்றது டிடி தமிழ் சேனலில் இந்தி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியின் போது பாடப்பட்ட தமிழ்தாய் வாழ்த்திலிருந்து திராவிட நல் திருநாடு எனும் வரி நீக்கி பாடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் இதனை கண்டித்து சென்னை ராயப்பேட்டையில் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் சார்பில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு ஆயிரம் அஞ்சல் அட்டை அனுப்பும் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திராவிட விடுதலைக் கழகத்தினர் அஞ்சல் அட்டையில் தெக்கனமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிட நல் திருநாடும் என்று எழுதி ஆளுநர் மாளிகைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உடனடியாக தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றும் முழக்கமிட்டனர் புதுச்சேரியில் மத்தை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன மேட்டுப்பாளையத்தில் செயல்படும் தொழிற்பேட்டையில் சாரதாம்பால் நகரைச் சேர்ந்த நஸ்ரீன் என்பவர் மெத்தை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நடத்தி வருகிறார் இந்த தொழிற்சாலையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் தொழிற்சாலையில் இருந்த பஞ்சு மற்றும் மெத்தைகள் எரிந்ததால் இருபது அடி உயரத்திற்கு கரும்புகை வெளியேறியது தகவல் அறிந்து பத்திற்கு மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களில் விரைந்த தீயணைப்பு படையினர் தீயை அணைக்கும் படையில் ஈடுபட்டனர் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் எனினும் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்ததாக தொழிற்சாலை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலியில் நீட் பயிற்சி மையத்தில் மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக விடுதியில் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஜலாலுதீன் அகமது என்பவர் திருநெல்வேலியில் ஜல் நீட் அகாடமி என்ற பெயரில் பயிற்சி மையம் நடத்தி வருகிறார் இதில் பயிலும் மாணவர்களை ஜலாலுதீன் அகமது சரமாரியாக தாக்கிய சிசிடிவி காட்சி வெளியானது இது தொடர்பாக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நிலையில் மாநில மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினர் கனதாசன் நீட் தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார் இந்த நிலையில் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதியில் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலர் காதர் நிஷா ஆய்வு நடத்தினார் கர்நாடகாவில் இருந்து வந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கடந்த மார்ச் மாதம் ஒசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வஉசி நகரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவரது வீட்டின் கதப்பு முடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன வீட்டின் அருகே இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து விசாரணை நடத்தியதில் கர்நாடக மாநிலம் மைசூரைச் சேர்ந்த சையத் அபுபக்கர் என்பவர் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது அவரை கைது செய்த போலீசார் நூற்றி இருபத்தி எட்டு கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் Now uh, festival, this is festival season. Uh, so, I appeal to you. You have valuable items. You have to go to the bank. You have to go to the bank. We don't uh, keep it in your house. You have to go to the bank. 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 
தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற கடல் சாகச போட்டிகளில் முதலிடம் பிடித்த தமிழ்நாடு அணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது தூத்துக்குடியில் தேசிய அளவிலான கடல் சாகச விளையாட்டுப் போட்டிகள் மூன்று நாட்களாக நடைபெற்று வந்தன முத்துநகர் கடற்கரையில் நடைபெற்ற போட்டியில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கோவா உட்பட இருபத்தி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர் துடுப்பு மூலம் கடலில் செல்லும் கயாக் நின்றபடி துடுக்கை கொண்டு கடலில் செல்லும் ஸ்டாண்டிங் பெடலிங் ஆகிய போட்டிகள் சீனியர் ஜூனியர் சப் ஜூனியர் என்ற பிரிவுகளில் ஐநூறு மீட்டர் முதல் ஐந்தாயிரம் மீட்டர் வரை நடத்தப்பட்டன இறுதியில் தமிழ்நாடு அணி முதலிடம் பிடித்ததுடன் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் தட்டிச் சென்றது வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினர் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் சர்வதேச அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்பாக தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் இரண்டாவது முறையாக ஆஜராகவில்லை நடிகர் தனுஷ் ஐஸ்வர்யா விவாகரத்து கோரிய வழக்கில் இருவரும் மீண்டும் ஆஜராகாததால் வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் இரண்டாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மகள் ஐஸ்வர்யாவுக்கும் நடிகர் தனுஷுக்கும் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்கின்றனர் இருவரும் தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை முறித்துக் கொள்ளும் வகையில் பரஸ்பரமாக விவாகரத்து கோரி சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த மனு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது நடிகர் தனுஷ் ஐஸ்வர்யா ஆகிய இருவரும் ஆஜராகவில்லை இதையடுத்து வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் இரண்டாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் விவாகரத்து கோரிய வழக்கில் இருவரும் இரண்டாவது முறையாக ஆஜராகவில்லை என்பதால் விசாரணை மீண்டும் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் நீல நிறத்தில் உடைந்த கடல் அலையின் காட்சி இது கடல் பெரிய அளவில் அலையில்லாமல் சாந்தமாக இருக்கும்போது கடலில் உள்ள நுண் உயிரினம் ஒடியை வெளியேற்றுவதற்கு பயோலுமினசன் என்று பெயர் சென்னை நீலாங்கரை ஈஞ்சமாக்கம் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை இந்த நிகழ்வு நடந்தது இதனை பொதுமக்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர் இந்நிலையில் இந்த நிகழ்வு புதுச்சேரி கடற்கரையிலும் காண முடிந்தது சென்னையிலாம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருந்தேன் இப்ப நேரடியா பார்க்கறதே எங்கே குறிப்பா இருக்குது அது அதிசயமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்க்கவே அது என்னன்னா கடல்ல வந்து ப்ளூ கிரீன் கலந்த மாதிரி ஒரு கலரிங் லைட்டிங் மாதிரி போக தண்ணியில அது பக்கத்துக்காக எல்லா டூரிஸ்டுமே மேட்ச் பண்ணி இங்கதான் இருக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு எவ்வளவு பேருக்கு அணிகள பாருங்க டூரிஸ்ட்ல வழக்கமான கடல் அலையாக இல்லாமல் நுண்ணுயிர்கள் வெளியேற்றும் ஒளி நீல நிறத்தில் இருப்பதை கண்டது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் மதுபோதையில் தாறுமாறாக கார் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய ஐந்து இளைஞர்களை பொதுமக்கள் வடக்கி பிடித்து காவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இந்திரா காந்தி சிலை நோக்கி சென்ற கார் ஒன்று வழி நடுக இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து இந்திரா காந்தி சதுக்கம் அருகே போக்குவரத்து காவலர் காரை தடுத்து நிறுத்த முயன்ற போதும் இளைஞர்கள் நிற்காமல் சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் அப்பகுதி இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் காரை துரத்தி சென்று பொதுமக்கள் உதவியுடன் வடக்கி பிடித்தனர் காரில் இருந்த இளைஞர்கள் மதுபோதையில் இருந்ததை அறிந்த பொதுமக்கள் அவர்களை தாக்கினர் இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் ஐந்து நபர்களையும் மீட்டு தன்வந்திரி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மாநாட்டில் விஜய் நடந்து சென்று பேசும் வகையில் எண்ணூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு பிரத்யேக மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டு தொடரில் விஜய் நடந்து செல்ல ஏதுவாக எண்ணூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு நடைமடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது விக்கிரவாண்டி எடுத்த வி சாலையில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தாவைக்க முதல் மாநாடு நடக்கவுள்ளது எண்பத்து ஐந்து ஏக்கர் இடத்தில் அறுபது அடி அகலம் நூற்று எழுபது அடி நீளத்திற்கு மாநாட்டு மேடை மேற்கூறையுடன் அமைக்கப்படுகிறது மேடைக்கு முன்பாக நூறு மீட்டர் அடி உயரத்திற்கு கொடிமரம் அமைக்கப்படும் நிலையில் மாநாட்டு மேடையில் இருந்து வந்து கொடியை ஏற்றி வைக்கும் வகையில் விஜய் நடந்து வர எண்ணூறு மீட்டர் தொலைவுக்கு பத்து அடி உயர நடைமடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கட்சியினர் விஜயை நெருங்காமல் இருக்க இருவரும் தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன விஜய் உள்ளிட்டோர் மேடை வரை செல்ல ஏதுவாக தார் சாலை அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அங்குள்ள கிணறு உள்ளிட்டவை இரும்பு ஆடுகள் கொண்டு மூடும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன மாநாட்டுக்கு ஒரு வாரமே உள்ளதால் பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன
சென்னையில் பல்லாவரம் தாம்பரம் குரோம்பேட்டை பகுதிகளில் அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்களால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் குரோம்பேட்டை பகுதிகளில் செயல்படும் வணிக வளாகங்களில் புத்தாடைகளை வாங்க பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் குவிந்தனர் இதற்காக சொந்த வாகனங்களிலும் பேருந்துகள் மூலமாகவும் பொதுமக்கள் பயணம் மேற்கொண்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதன்படி பல்லாவரம் தாம்பரம் குரோம்பேட்டை பகுதிகளில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வாகனங்கள் சாலையில் அணிவகுத்தன ஆமை வேகத்தில் வாகனங்கள் நகர்ந்து சென்றதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் அவதியடைந்தனர் வார இறுதி நாளான இன்று சென்னையில் கூடுதலாக ஐம்பது பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக பெருநகர சென்னை போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதால் பொதுமக்கள் புத்தாடை மற்றும் பட்டாசுகள் வாங்க கடைகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர் பொதுமக்களின் வசதிக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமையான என்றும் வரும் வார இறுதி நாட்களான இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஏழு ஆகிய தேதிகளிலும் கூடுதலாக ஐம்பது பேருந்துகளை இயக்க பெருநகர போக்குவரத்துக் கழகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது அதன்படி காலை ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை தியாகராய நகர் புரசைபாக்கம் வள்ளலார் நகர் மற்றும் வண்ணாரப்பேட்டை எம்சி ரோடு பகுதி வழியாக பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன வரும் இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஏழு ஆகிய தேதிகளிலும் இதே நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் மழைநீரில் மூழ்கி வீணாகும் நெற்பயிர்களின் காட்சிதான் எது ஊத்துக்கோட்டை மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டி பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் ஏரிகள் குளங்குட்டைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் நிரம்பி விடுகின்றன குறிப்பாக திருக்கண்டலம் ஏரி மற்றும் கொசஸ்தலை ஆறு உள்ளிட்டவற்றில் மழைநீர் வடிய போதிய வழியில்லாததால் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் நெல் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கடந்த ஆறு நாட்களாக இதே நிலையில் இருப்பதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் நீர்வழி தடங்கள் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கிறதால தண்ணிங்க தண்ணி வெளியேற வழி இல்லாம நிறைய இடத்துல நிக்குது ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி வெள்ள நீர் வடிவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருப்பூர் அருகே நடைபெற்ற கும்மி ஆட்டத்தில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு நடனமாடி மகிழ்ந்த காட்சிகள் தான் இவை அவினாசி அருகே பெருமாநல்லூரில் சாதனை நிகழ்ச்சிக்காக அழகு வள்ளி கும்மி கலைக்குழுவின் கும்மியாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்த தமிழிசை கும்மியாட்ட கலைக்குழுவுடன் இணைந்து சிறிது நேரம் வள்ளி கும்மி நடனமாடி மகிழ்ந்தார் இதில் முன்னூற்று கலைஞர்கள் மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து ஏழு மணி நேரம் ஏழு நிமிடம் ஏழு நொடிகள் வள்ளி கும்மி நடனமாடினர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு குழந்தைக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காலில் சலங்கை கட்டிவிட்ட நிகழ்ச்சி சம்பவமும் நடந்தது பழங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை சிதைக்க பாஜக முயற்சி செய்வதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடைபெற்ற சம்பிதான் சம்மன் சம்மேளனன் என்ற நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் பாஜகவினர் பழங்குடி மக்களை வனவாசி என அழைப்பதாக சாடினார் இதன் மூலம் பழங்குடியின மக்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பின்பற்றி வரும் வரலாற்றை அழைக்க முயற்சி செய்வதாக குற்றம் சாட்டினார் தான் இந்திய கல்வி முறையில் பயின்றதாக கூறிய ராகுல் காந்தி பழங்குடியினரை பற்றி பத்து முதல் பதினைந்து வரிகள் மட்டுமே இருப்பதாகவும் அவர்களது வரலாறு பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் பழங்குடியினரை ஓபிசி என்று அழைக்கப்படுவதாகவும் அவர்களுக்கு உரிய உரிமைகள் வழங்கப்படவில்லை என்றும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் கடவுளை விட தாங்கள் மேலானவர்கள் என நினைக்கக்கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் கனகசபையில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய உதவியதாக கூறி நடராஜ தீட்சிதர் என்பவரை பொது தீட்சிதர்கள் குழு சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டது இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் சஸ்பெண்டை ரத்து செய்து ஆணையிட்டார் கடலூர் இணை ஆணையரின் உத்தரவை எதிர்த்து பொது தீட்சிதர்கள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதி எம் தண்டபாணி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு பிறகு கோயில் தங்களுக்கு சொந்தம் என பொது தீட்சிதர்கள் நினைப்பதாகவும் 
அதனை நீதிமன்றம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் நடராஜ தீட்சிதர் சார்பில் முறையிடப்பட்டது அப்போது தீட்சிதர்களால் தனக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி தண்டபாணி மன கஷ்டங்களுக்காக கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அங்கும் அவமானப்படுத்தப்படுவது வேதனை அளிப்பதாக கூறினார் தீட்சிதர்கள் ஆணவத்துடன் செயல்படுவதாகவும் கோயிலுக்கு வருபவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடன் சண்டைக்கு வருவது போலவே நினைப்பதாகவும் அதிருப்தி தெரிவித்தார் கோயிலில் காசு போட்டால்தான் பூ கிடைக்கும் என்றும் காசு தரவில்லை என்றால் விபூதி கூட கிடைக்காது என்றும் நீதிபதி நகைச்சுவையாக கூறினார் சிதம்பரம் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனத்திற்கு முன்பை போல பக்தர்கள் கூட்டம் வருவதில்லை என்று சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி இந்த போக்கு நீடித்தால் கோயில் பாழாகிவிடும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் இந்நிலையில் இவ்வழக்கு தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டு விசாரணை திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது தெலங்கானா மாநிலம் சகந்தராபாத்தில் கோயிலின் சிலையை சேதப்படுத்தியதாக கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவலர்கள் தடியடி நடத்தி கலைத்த காட்சிதான் இது தெலங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் உள்ள முத்தியாலம்மா தேவி கோயில் சிலையை கடந்த பதினான்காம் தேதி மர்ம நபர் சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் இதனை கண்டித்து ஆர் எஸ் எஸ் விஹெச்பி உள்ளிட்ட இயக்கங்கள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து இன்று முத்தியாலம்மா தேவி கோயில் முன்பாக ஏராளமானோர் மீண்டும் கூடியதால் அங்கு பதற்றம் நிலவியது இதையடுத்து கோயில் வளாகம் முன்பு திரண்டவர்களை காவலர்கள் மற்றும் அதிரடிப்படையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தெலங்கானா மாநிலத்தில் டிரைவிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் குளத்தில் பாய்ந்தது ஜங்கான் மாவட்டம் ஜனகம நகரைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இரண்டு பேர் கார் டிரைவிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென்று கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் தறிகட்டு ஓடி சாலை ஓரத்தில் இருந்த குளத்தில் பாய்ந்தது இதனை கவனித்த பகுதி பொதுமக்கள் காரில் இருந்த இருவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து கிரேன் மூலம் கார் குளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த விபத்து தொடர்பாக ஜனகம நகர் காவல் நிலையத்தினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் பத்து விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் எண்பது கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த ஒரு வாரமாக விமானங்களுக்கு தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் சனிக்கிழமை ஒரே நாளில் ஏர் இந்திய விமானம் இண்டிகோ உட்பட பத்து விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது டெல்லியில் இருந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்ட விஸ்தாரா விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட நிலையில் அது ஜெர்மனியில் உள்ள பிராங்க்ஃபர்ட் விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது இதேபோன்று ஜெய்ப்பூரில் இருந்து துபாய் புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம் பெங்களூருவில் இருந்து மும்பை புறப்பட்ட ஆகாசா ஏர் விமானம் உள்ளிட்டவற்றுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் இதுவரை சுமார் ஐம்பது விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட நிலையில் விமான நிறுவனங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் எண்பது கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் வதந்தி என்பது உறுதி செய்த அதிகாரிகள் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தியவர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உலகளவில் புகழ்பெற்ற டபிள்யூ டபிள்யூ இ வீரர்களான அண்டர்டேக்கர் மற்றும் கேன் ஆகியோர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் டொனால்ட் ட்ரம்பிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்க நிறுவனமான டபிள்யூ டபிள்யூ இவின் மல்யுத்த போட்டி தொடர்கள் உலகளவில் பிரபலமாக உள்ளன தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த தொடர்களில் சண்டையிடும் தி அண்டர்டேக்கர் தி ராக் ஜான்சினா முகமூடி அணிந்து மிரட்டும் கேன் ஸ்டோன் கோல்டு உள்ளிட்டோர் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றவர்களாக இருந்தனர் இந்நிலையில் அண்டர்டேக்கர் மற்றும் கேனுடன் அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளர் ட்ரம்ப் நேர்காணலில் பங்கேற்றார் அது தொடர்பான டிக்டாக் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது அதில் அண்டர்டேக்கர் மற்றும் கேன் ஆகிய இருவரும் ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் You can go with President Trump, Kane and the Undertaker, or you can take Kamala Harris, Dave Bautista and Tim Walz. Choose wisely. The nation depends on you. And that should be an easy choice. மேலும் மூவரும் இணைந்து அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மற்றொரு முக்கிய வேட்பாளரான கமரா ஹாரிஸை கேலி செய்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர் அதிகாலையிலேயே மீன் வாங்க குவிந்தவர்களால் காசிமேடு மீன் சந்தை திருவிழா கூட்டம் போல் காட்சியளித்தது புரட்டாசி மாதம் முடிந்து முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் அதிகாலையிலேயே மக்கள் மீன் வாங்க காசிமேடு மீன் சந்தையில் குவிய தொடங்கினர் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மீன்கள் வாங்க ஆர்வம் காட்டினர் 
ஒரு கிலோ வஞ்சரம் விலை இருநூற்றி ரூபாய் வரை உயர்ந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது சங்கரா இறால் தலா ஐநூற்றி ரூபாயாகவும் நண்டு நானூறு ரூபாயாகவும் விற்பனையானது நாங்க வந்து ரவால் வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் சீலாம் வாங்கியிருக்கோம் சங்கரா சின்ன நெத்திலி வாங்கியிருக்கோம் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா இருக்கும் மண்டல நல்லா இதேபோன்று கோவளம் கடற்கரையில் குவிந்த அசைவ பிரியர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மீன்களை வாங்கிச் சென்றனர் கடலூர் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன் விற்பனை களை கட்டியது பொதுமக்கள் அதிக அளவில் குவிந்தாலும் மீன்கள் வழக்கமான விலைக்கை விற்கப்பட்டன வஞ்சரம் எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் சங்கரா முன்னூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது சூப்பர் சிக்ஸ்டி செய்திகள் நிறைவு பெற்றது அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட